എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെഷനിലായാലും നമുക്ക് ഈ ഇതിനധികം സമയം വേണ്ട അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ സമയം വരെ നമുക്കൊരു ആറ് മണി വരെ ടൈം ഉണ്ട് ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങള് റഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കേസ് റെക്കോർഡ് അയക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിട്ട് അയക്കേണ്ടത് പി ഡി എഫ് ആക്കി പേജസ് ഒന്നും തെറ്റാതെ ഓർഡറില് If you have already prepared a uh, questionnaire, you can just discuss to, uh, uh, till others come. ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മീൻസ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ എം സി എഫ് ടി ഇ ഫൈവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ കാരണം അപ്പോ നൗ ഓൺലി ഫോർ ആർ പ്രസൻറ്റ് യെസ് യെസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരെങ്കിലും ഈ എം സി എഫ് ടി ഇ ഫൈവിനെ ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതി തുടങ്ങിയോ എനിവിടി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് തിയറികളിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കത്തിന് ഓക്കെ തിയറി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്സ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിന് ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫോർ തിയറി ആൻഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫോർ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എത്രമാത്രം ഡെപ്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെഷൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണോ അത്രയും സെഷൻ വൈസ് എഴുതേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഡു ദ റിവ്യൂ ഓൺലി ബൈ വിസിറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വെബ് പേജ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ മോഡ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് വിൽ ക്യാരി ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ പേപ്പറാണോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരേപോലെ ബാധകമാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇതിന് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഏതാണ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളിസന്റ് തെറപ്പി മാത്രമല്ല ഫാമിലി മറ്റ് മറ്റേതായിരുന്നു ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ എടുത്ത എടുത്തവർക്കും ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റിയലി സിറ്റുവേഷനിൽ മീൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറിച്ച് വെബ് പേജ് വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാനുവൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയ്മ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ സെന്റർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോർഡ് ഓർ ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കാരണം ഫോർമാറ്റ് ദ സെയിം തന്നെയാണ് എയിം ആൻഡ് മിഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റർ 
ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനകത്ത് വെബ് പേജിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ ഓൾറെഡി അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരമുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി വെതർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറപ്പി എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ആണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ദാറ്റ് അപ്രോച്ച് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ സർവീസസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ടു റീച്ച് ദ ടാർഗറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഫണ്ടിംഗ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ഗവൺമെന്റൽ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സെട്രാ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് അവാർഡ്സ് റിസീവ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ സെന്റർ യുവർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ദ സെന്റർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ദ സെന്റർ Uh, its functioning, its strength, its weakness, etc. What insight you got from being at the center? If you are at the center, you don't have to visit the center, you don't have to visit the impression or insight. What you learned in terms of knowledge, skills and attitude? Uh, how could the uh, center be more productive according to you? And so on. Write the honest impression you had. This is what you have learned. ഈ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അത് ഇതിന്റെ മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താ മതി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് വിത്ത് എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ഇഗ്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കാണിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷനും മെഷീനും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അഡ്രസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ഇട്ട് എഴുതാൽ മതി ടൈറ്റിൽ എഴുതണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ റിവ്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്താണ് എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെത്തേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അഡ്രസ് പേര് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീജിയറിൽ എഴുതാം Uh, then, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിം ആൻഡ് മിഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫൈൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ബെനിഫിഷറീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവാർഡുകൾ എന്തെങ്കിലും അവാർഡുകൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദൻ എന്താണ് ദൻ യു ആർ റ
ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ദ സെന്റർ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് വാട്ട് ഇൻസൈറ്റ് യു ഗോട്ട് ഫ്രം ബീങ് അറ്റ് ദ സെന്റർ വാട്ട് വാട്ട് യു ലേൺ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് നോളജ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് Uh, how could the center be more productive according to you so ningal aa oru website check cheyidittaanengil alle nerittu poittaanengil endokka korchum kodi cheyan sadhikkum ee oru institution annadu ningalde bhagathunna ningalde impression anusarichu add cheya so stay special school galakke pattilla ee pillare therapy cheyna or train cheyidu kodukuna special school galakke nokkilla hmm അതെന്താണെങ്കിലും അതിന് അതിനവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളത് എടുക്കുമ്പോ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ ാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അവരെ അലവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡർ ആണ് നിങ്ങൾ ആ സെന്ററിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രോഷർ ഉണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പോയിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങക്ക് ഇത് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രോഷർ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കണോ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നില്ല അതെ അതിന്റെ ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ മതി ആ ശരി താങ്ക്യൂ ഓക്കെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഇതില് പെടോ സിസ്റ്റർ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഫീൽഡില് ഫാമിലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു റോള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവര് പ്രിഫർ ചെയ്യുക സിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറില് നമ്മൾ എഴുതിയ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെത്തഡോളജിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് മതിയോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെത്തഡ് ജേണലില് ഞാൻ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സിക്സ്റ്റി വൺ എടുത്തോ സിക്സ്റ്റി വൺ പേജ് നമ്പർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എഴുതിയാ മതി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതണോ ചോദിച്ചാൽ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതി പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങി ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എയിമോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിലുള്ള അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്
അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാമോ എയിമോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡും എഴുതണം ഞാൻ ശരിക്കും എഴുതി തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും എഴുതി ആ അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് എഴുതിയത് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഓക്കെ അതൊരു പേജ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താ മതിയല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ദൻ യു ആർ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ദ സെന്റർ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന രീതിയിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ കാരണം നമ്മളെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത് എഴുതിയ രീതിയും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നണം വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ അത് വായിക്കാൻ തോന്നണം നിങ്ങൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്ന നല്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാം സെന്റർഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആരാണ് ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നും അതിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ ഗവൺമെന്റൽ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഏജൻസീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് അവാർഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സെന്റർ Activities and programs of the center. Okay. 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 ഓർഫണേജിൽ അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രോഗ്രാം ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഫണേജിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് യൂട്യൂബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് യൂട്യൂബ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഏകദേശം ഇതേ മോഡല് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോമാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഓൺ യൂട്യൂബ് ഓർ എനി അതർ ഓൺലൈൻ മോർ വ്യൂ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലര് ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് ഉണ്ടാവും ചിലര് ഫാമിലി ഉണ്ടാവും ചിലത് ആൽക്കോൾ അല്ലെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുക ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം നോട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് എക്സാക്ട് യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ് the emotional environment in the counseling session your critical analysis of the session your recommendations conclusions and reflection this report will carry 100 marks appo 100 mark inde aanu ningal idu nannayittu thanne ezhudanam appo adinde format same idu thanne aanu ningalkku internship inde follow cheyyendathu appo adinathe cover page face sheet krithimaayittu ezhudha ദൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ അതാണ് ഏത് റിവ്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് അനലറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടൈറ്റില് ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അനലറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അത് 
Clear your title, Adana? Adana, acclimatization session. Lilila, Nanka is not the moon and now Anna Chay and other. Okay, other Nalke Pam, Manuela the page number is a Activity and okay. organization visit, 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 practical activity to analytical report of an individual counseling session. individual counseling session or family therapy counseling session uh, optional paper ne base individual counseling aane edukkanadu appo family ile thane family mai bandhapettulla ana family mai bandhapettulla adu child and adolescent aanengile oru child ne alle kala adolescent ne counseling nadathuna session aanu ningale watch cheythu eludendathu clear aayo okay yes, it's already nammal kandu kondu case kandu kondu irikkunnathu aagumbo Namka are cases in YouTube? Ah, Kandaman Illa, but the Nath Okay. Methods. Okay. Because we have enough cases to be able the the Mention here. Okay, okay. Okay. Objectives are the methods. Methods are the URL. Then, introduction. Introduction about individual counseling session. That is the importance. 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 That is Introduction is uh, Then, uh, our administration in a particular problem our uh, deal is another. Uh, problem in the brief description in Alkeda. If you depression and angular, depression and alcohol addict and angular, addict description in Alka mentioned the introduction part of the paragraph. Okay. Then type of counseling method used. Type of counseling method used. This is the therapy. This is the therapy. This is the method. This is the counselor. This is the techniques. Skills. This is the 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 
അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ തെറപ്പി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ആർ ഇ ബി ടി ക്ലയന്റ് സെന്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തെറപ്പിയാണോ ആ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ തെറപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിൽ ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കൗൺസിലർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചു ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാം ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കേസ് അതായത് ഈ കേസ് എന്താണ് അതിനകത്ത് ക്ലയന്റ് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏത് ഏജിലുള്ള ക്ലയന്റ് ആണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിനെ എന്താണ് കൗൺസിലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫാമിലി റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ആ കേസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതലാണ് അടുത്ത ടൈറ്റില് സിസ്റ്റർ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും കേസ് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയോ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് എടുത്ത കേസ് ആയത് കാരണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴേ നോക്കുമ്പോഴും ഒരേ പോലത്തെ ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എം എസ് സി ബേസ് ചെയ്ത് എം എസ് സി ഇതിൽ നിന്ന് റിയൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അതിനെ എഴുതാം ദൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഞാനിപ്പോ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അതായത് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേസ് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് എഴുതി ഫുള്ള് എം എം എസ് സി എഴുതി ആ എം എസ് സി അതിൽ കഴിഞ്ഞ കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം ഓരോ സെക്ഷനിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാ സെക്ഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ സെവൻ സെക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ വന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ത് ഓരോ സെക്ഷനിലും എന്ത് തെറാപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വന്നപ്പോ എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർവൈസർ പ്രാക്ടിക്കം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ആക്കിയാ മതിയാവും സെഷൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ് എൻവയോൺമെന്റൽ അത് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതിപ്പോ ഓരോ കേസിലും ഓരോ സെഷനിലും എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ സെഷൻ വൈസ് എഴുതിക്കുക ഏതായാലും എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഓരോ സെഷനിലും ആ കുട്ടി ഇപ്പം ലേഖനം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആരും എഴുതിയിട്ട് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവര് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇത് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആ സെഷൻ വാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴ് ആ സെഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഷനില് ആ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണ് ക്ലൈന്റിന്റെ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് മേ ബി ഇസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ടൈറ്റിലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരേണ്ടത് ദൻ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ സെഷൻ യൂസിങ് യു ആർ തിയറട്ടിക്കൽ ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്ക വേറെ രീതിയിൽ ആ സെഷൻ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു വേറെ തെറപ്പി ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് എത്രമാത്രം മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എഴുതേണ്ടത് മേഖലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതില് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡയർ സെഷനെ കുറിച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം ഓവറോൾ ആ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുതിയതിനെ കുറിച
അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം ക്ലയന്റിനോ എന്തൊക്കെ റെക്കമെന്റേഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ ആ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് അവർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെക്കമെന്റേഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ മതി പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഇതിൽ എഴുതുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ദെൻ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് മൊത്തത്തിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് എന്താ എന്ത് മനസ്സിലായി എന്താണ് പ്രോബ്ലം ക്ലയന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൗൺസിലറുടെ സ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഒരു ഒരു വൺ പേജ് ദൻ റിഫ്ലക്ഷൻസ് യുവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഇൻസൈറ്റ് എന്താണ് ലേണിംഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ മൂന്നാമത്തത് ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ആണ് ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ സെയിം വേ ഓൺ യൂട്യൂബ് ഓർ എനി അതർ ഓൺലൈൻ മോർ വ്യൂ ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ആണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു അഡോളസന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത്തരം ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അതിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി സെഷൻ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി റിയൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ആണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് നോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് എക്സാക്ട് യു ആർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി തെറപ്പി മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ് ദ മോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ യു ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ സെഷൻ യു ആർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ഓക്കെ ടൈറ്റില് അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ബാക്കി സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫാമിലി തെറപ്പിയിൽ ഏത് തെറപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫാമിലി തെറപ്പികൾ ഉണ്ട് ഇനി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി തെറപ്പിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ തെറപ്പിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി തെറപ്പി എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൗൺസിലർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷനില് എങ്ങനെയാണ് ആ സെഷൻ മൂവ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ൂ <laughs> സെക്കൻഡ്സ് <laughs> 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 ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ
ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതൊന്ന് പറയും ദിവ്യ ആരെങ്കിലും എന്നെ പിടിക്കാൻ റിപ്പീറ്റ് അനലറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ and objectives mm. Mm. then the method mm. and you have to mention the link there url uh, yes in the url you have to mention the url and the method uh, then introduction mm. introduction uh, about uh, about the case uh, case uh, this the person um, and uh, this is uh, you have to mention the disease also or the patient's li- little bit of details of the pa- patient uh no no individual counseling session individual counseling inde pradhanyate kurichu importance of individual counseling allengal individual counseling endanu adu engane oru vyaktiye sahayikkum adine maybe endakke methods namaku therapy gal ubhayogikkam എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഓർ ഡിസോർഡർ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ അവർ ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡറോ എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏത് കൗൺസിലിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് type of counseling method used yeah, which are the key skills key skills used by the counselor a therapy le adakke skills aanu upayogichekkunnathu a skill ne skill pradhanamayittum method therapy ede therapy aanu ede method aanu upayogichathu okay appo namakku adine kuriche aa method endaanu ipo example rbt allengi cbt അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ സി ബി ടി ആണ് ആ സി ബി ടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാം അതിനകത്ത് ദെൻ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ കൗൺസിലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്ട് ദ ഫാമിലി റിലേഷൻ അതൊക്കെയാണ് കേസിന് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് പിന്നെ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അല്ല അല്ല ദ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ദ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് okay heading emotional environment about the emotions feelings or mood of the client allengile uh, counselor engane irunno pleasant irunno happy irunno allengile uh, empathetic irunno nammal thank mention cheya the next heading critical analysis critical analysis yeah critical analysis of the session ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സെഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ അതിൽ അതിൽ അവരെന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് 
ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പറ്റിക്കുലർ തെറപ്പിയെ കുറിച്ച് അറിയണം ആ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തെറപ്പിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എഴുതാം വാട്ട് ആർ ദ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൗൺസൽ സെക്ഷൻ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഹ്മ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ സി ബി ടി ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് ക്ലയന്റ് സെന്റേഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് എത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആയാലും തോന്നുന്നില്ല എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് critical analysis of the session the next is heading recommendations conclusions reflections okay idu thaneyana family therapy ilum ningalku cheyanda same format aanu use cheyandathu adinathu family therapy ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ആണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ ആണെങ്കിലും ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സെഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈവ് സെഷൻസ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി റെക്കമെൻഡേഷനിലെ ക്ലയന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലയന്റിന് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സൈക്കോട്ടിക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി ക്ലയന്റിന് ഇനി കൗൺസിലറിനാണേലും എന്ത് മറ്റേതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആവശ്യമാണ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതിലും നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് പേജ് വെക്കണം കേട്ടോ ഇൻഡെക്സ് പേജ് വെക്കണം ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് അയച്ചു തരും അത് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറി പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവലിൽ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർവൈസറി പ്രാക്ടിക്കൽ ആ പേജ് സെക്ഷൻ ത്രീ പേജ് ദെൻ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്ന ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷന്റെ ഷീറ്റ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഫാമിലി തെറാപ്പി സെഷൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ അതിലെ ചൈൽഡ് ഓർ അഡോളസെന്റ് ഉള്ള ഫാമിലിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കേസ് കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇവര് ഇവിടത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവരുണ്ടോ കേസുകൾ എഴുതി ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എഴുതേണ്ട രീതിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കേസിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലാണ് മാർക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനും രണ്ട് ഫാമിലി തെറപ്പി കൗൺസിലിംഗ് സെഷനും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റേൺഷിപ്പില് ഓക്കെ ചിലരെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 
വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗുഡ് പക്ഷെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ആരും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോയില്ലെങ്കിലും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നാല് കേസ് വേണം അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ പറയുക ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ സെയിം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രാക്ടിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വൺ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ടു ഓക്കെ ദെൻ അനലിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് തെറപ്പി സെഷൻ വൺ ദി അതർ ടു അങ്ങനെ നാല് കേസാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കവർ പേജ് പേജ് ഷീറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ പേരും അതിന്റെ ടൈറ്റിലും കൂടി എഴുതണം ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ടു പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഫാമിലി തെറപ്പി കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ വൺ ടു അങ്ങനെ അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ടേമിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഡിസംബറിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ആയാൽ ഏതാ മുഴുവൻ പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ സബ്മിഷന്റെ ഡേറ്റും ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ സിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേസുകളല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോലെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാല ഇന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം പിന്നീട് നമ്മള് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ കേസുകൾ യൂട്യൂബ് വാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർഷിപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ അതെ അവസ്ഥയിൽ ഈ നാല് കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് എഴുതുക നിങ്ങളെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി ഇന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഡിസംബറിലേക്ക് അങ്ങനെ പറയൂ അതെ 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിയാൻ കുറച്ച് എഴുതണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഇപ്പഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇതിനകത്ത് ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട യൂട്യൂബ് ഇല്ല സെഷൻ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സെഷൻ വൈസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഡൽഹി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ റിപ്പ
ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടോൾ ഉപകാരമല്ലേ ശരി അല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആകുമ്പോ ഉപകാരമല്ലേ അതെ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സെഷൻ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂളിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല ഡെപ്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ടൂളുകളും ഉപയോഗിച്ച് സെഷൻ വൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ ഇത്ര സെഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഫാമിലി തെറപ്പി സെഷൻ ഇത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്ന് സെഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ആ സെഷൻ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബെറ്റർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ട് ആ സമയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഏറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് മേ ബി ഒരു വൺ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഏറെ എഴുതാൻ തരുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സെഷൻ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ സെഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലിന് കാരണം ഈ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സീറോ സീറോ സിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇയർ റെഡി ആക്കാത്തവര് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ തരുന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സീറോ സീറോ സിക്സിൽ കണ്ടുമല്ലോ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇപ്പൊ സമയം ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി പിന്നീട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു ദെൻ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ എം സി എഫ് ടിയാൽ സീറോ സീറോ സിക്സും സീറോ സീറോ സെവനും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ സീറോ സെവന്റെ ക്ലാസ് നാളെയാണ് അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അത് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസർട്ടേഷൻ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും ഒരു മെയ് അവസാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഇന്റേൺഷിപ്പും ഇത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും അത് വാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി തന്നെയാണോ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിന്
ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ആണോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മേഘന എന്താ ചോദിച്ചല്ലോ നമ്മള് സീറോ സീറോ സിക്സിൽ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മേഖന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫുള്ളില്ലായിരുന്നു സിസ്റ്റർ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് വേറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് വന്നപ്പോ എനിക്കത് ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് സീറോ സീറോ സിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ത്രീ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാനുവൽ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സിസ്റ്ററെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ പ്രാക്ടിക്കൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലൈഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ സെക്ച്വാലിറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിലെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഉണ്ടാക്കണം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയനിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഒരു മുപ്പത് മിനിമം തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാരന്റിനെയാണ് അതായത് രണ്ട് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സിനാണ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു നയൻ ആൻഡ് ആ ട്വൽവും തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പാരന്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലൈഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ സെക്ച്വാലിറ്റി ഇത്രയും ഇത് ഇത് ഇതിലേതെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണതെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണ്ടിയത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോ തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ഒരാള് നമ്മള് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയാണോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കർമ്മയാണെങ്കിൽ കർമ്മ രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയനെ വരിക അപ്പൊ കർമ്മ എന്താണ് കർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ ഇതായിരിക്കുന്നു ആ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതില് ടൈറ്റിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് role of karma in individuals understanding attitude towards life socialization coping with stress so idine ke base cheyittu oru 30 questions okay okay appo ningal adu group il vanna ningal idu discuss cheyyumbo enikku adu correct cheyanayittu kariyum appo mattullavarkku ellarkkum aa oru idea edaanu ningal edu practical activity aanu cheyan aagrahikkunnathu adinu adinulla questions or prepare cheyya appo this is a one hour you will have one hour adile vanna cheyya okay നിങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ഹലോ
ും <laughs> 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 <laughs>
ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണേ
ഹലോ ആരോ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേ പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ എയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെയാ അത് നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടി അവരുടെ റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്താ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം റെലവെന്റ് അവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ആ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ വെക്കണം ക്വസ്റ്റിൻ എയർ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരോടും സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് ജിനി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു കുറെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ ഈ റെസ്പോൺസിനുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവാലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരേ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മള് ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ലേ ഇപ്പം ഒരു ഡാഡോളസിനോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല കൂടുതൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാന് ആരോട് ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്താണ് ശരിയാണ്
जूनियर हेलो हेलो डॉक्टर हेलो सिस्टर बताओ ना हमारे को प्रिपेयर चेंज दिखते डिस्कसेन हम नहीं हैं अंगने यार तो आरंभ नहीं था ना यार वही चीज़ नहीं था अगर हमारे वार्ड एक्चुअल को नहीं डालो अल्लाह डिस्कस चाहिए ना ना अल्लाह बार नहीं था ना अल्लाह अन्य और जो मनी करेगा ये बस राउंड ना बार नहीं था आह ओके
Hello, everyone. I'm back here. Ah, uh, yes, sister. Are you already prepared? So, in case for some saying, when you are not even aware, for some, ah, then for some, you are not. 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 അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മള് പേരന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയല്ലേ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത് അവരുടെ കാര്യങ്ങള് അവരുടെ ലൈഫില് എന്തൊക്കെ അവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളു നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ അല്ലേ എന്ത് വേണേലും ആവാന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവര് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അവരുടെ പണിഷ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് റിവാർഡ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് അവരുടെ കുട്ടീനെ എത്രമാത്രം അറിയാം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയാം ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ പേരന്റ്സിനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ അതെ അതെ പേരന്റ്സിനോട് ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അവര് അതിലൂടെ അവയർ ആണോ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ അവര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും അതിൻ പേരന്റ്സ് അത് എത്ര കണ്ട് അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ കൂടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലേ അവസാനം നടക്കേണ്ടത് അതെ അതെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ആ അതാണ് എനിക്ക് മിസ്സായത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി അതെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാലല്ലോ ആരെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം Uh, what did you understand? Report format, MCFT, 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 MCFT. Hello? Do you have any share in the group? What is your share in the format? What is your share in the group? 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 പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എഴുതണം ഇപ്പം എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയോടെ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് മെത്തേഡിലാണ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു സെൽഫ് മെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെൻ പേപ്പർ ഏത് പ്രൊസീജിയറാണ് പിന്നെ നമ്മളത് നടത്തിയ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് അത് എഴുതണം അതിൽ പിന്നെ വരുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് ചെയ്തണം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അതില് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ വൺ മേ ബി കർമ്മ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം റിലിജിയൻ അതെന്താണെന്ന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് അത് ആ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 
അപ്പോ കർണയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇത് ഇന്റർവ്യൂ കഴിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് അതെ 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 അത് ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാത്തിലും എല്ലാം നോക്കണം എല്ലാത്തിലും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കൂ ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഇന്റർവ്യൂ ടു അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ വൺ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർവ്യൂ ടു കർമ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ഹിന്ദു അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വേദനം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ അറിവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൺക്ലൂഷൻ ഇതില് കർമ്മയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ അതിലത്തെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങൾ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും റിഫ്ലക്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പാറ്റേൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തിയുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിന്റെ അനക്ഷർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ടു സിക്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ല സിസ്റ്റർ കോപ്പി സെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർ വരെ അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> Certificate of Completion of Supervised Practicum. That page is going to be a manual copy of the manual. Now, I have an evaluation sheet for you. I have three cases. I don't have any cases. Then, I have a practical number. I have a practical number. I have a number. The name of the practical number. I have a practical number. I have a number. ചെയ്ത പ്രാക്ടിക്കൽ അത് ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കർമ്മ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് മൂന്നെണ്ണം അത് എഴുതുക ദൻ മാർക്ക് മാർക്ക് ബാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് എഴുതണം അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് പേജില് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം ഏതാണോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് അത് എഴുതി പേജ് നമ്പർ ഫ്രം ദിസ് പേജ് ടു ദാറ്റ് നമ്പർ പേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിലെ സബ് ടൈറ്റിൽ വന്നില്ല ഇന്റർവ്യൂ 1 ഇന്റർവ്യൂ 2 പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ 1 ഈ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റിനെയർ നമ്മൾ വേറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ ആ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ അവര് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ് 
നമ്മൾ ഇതിൽ നേരത്തെ കൺസെന്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ വരുന്നുണ്ടോ ആ കൺസെന്റ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ആണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കൺസെന്റ് ഫോം അതിന്റെ നമുക്കിപ്പോ ഫാക്ടറിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവര് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒത്തിരി നിങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതോ നെയ്ബേഴ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി കാരണം സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറെ അറിയത്തില്ലാത്തവരെ പോയി എന്താ പറയാ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൺസെന്റ് ഫോം എന്നുള്ള ആ ഫോർമാലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ആ ആ ഇല്ല 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 പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അത് പക്ഷെ വീണ്ടും അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്ത പോലെ അല്ല ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ <laughs> പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു എയ്ഡ് എന്നുള്ള പോലെ അത് സിസ്റ്റർ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ പാരന്റ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മക്കള് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയല്ലേ അതിന് തുടക്കം ഒരു തുടക്കാവസ്ഥാനൊക്കെ വേണമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിയറിന്റെ ഫോമാറ്റ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുത് മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വെക്കണോ അങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്താണ് അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചോദിക്കാം എന്താണ് അവരുടെ അവര് ചെയ്യുന്ന ജോബ് മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കാറുണ്ടോ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പേരന്റ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അവര് പറയുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും കളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനോ അവരുടെ അവരോട് സംസാരിക്കാനോ പേരന്റ്സ് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ അതിന് ക്ഷമ കാണിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ മക്കളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം വസ്ത്രം അവരെ ഹീറോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മക്കൾ ആര് വലുതാവുമ്പോൾ ആരായി തീരണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടോ മക്കൾക്ക് ആരായി തീരണമെന്നാണ് അവരുടെ താല്പര്യം പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം മക്കളുടെ അവരുടെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ മകനെ മകളെ എന്തായി തീരണം എന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ചിലപ്പോ അവരെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഡോക്ടർ നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയും അതെന്താണ് അതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ അവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ്യന്റെ പേരിലായിരിക്കാം അത് ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഫർദർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 
പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും പേരന്റ്സിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ മക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ പിന്നെ അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ വഴക്ക് പറയുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും പേരന്റിനോട് കുഞ്ഞിനെ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അടി അടുപ്പം കാണിക്കാറുണ്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മക്കൾ രാത്രി തനിയെ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ പോലെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് സംശയമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വലിയ കുട്ടികളായാലും ഒരുമിച്ച് അവര് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഒരുമിച്ച് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം വീട്ടിൽ ആരോടാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേരന്റ്സിനേക്കാൾ അടുപ്പം മറ്റുള്ള വേറെ ആരുടെങ്കിലും മക്കൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കൾ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ പിണക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ടോ പേരന്റ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ടോ പിന്നെ മക്കളിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കൾ പേരന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മള് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു റഫ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ അറ്റാക്ട് ചെയ്യില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാറ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് മതിയാവും ജസ്റ്റ് മറ്റേത് വെറുതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അവര് പറയുന്ന പക്ഷെ ആ വെർബൽ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതാം പക്ഷെ ഇത് അവര് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാരന്റ് പാരന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി ഏതാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പിന്നെ നോക്കി ഞാനതെല്ലാം വായിക്കണ്ടായി അവസാനം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റർ അവസാനത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സെക്ഷൽ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ അത് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു തന്നെയല്ലേ ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റിൻ ആയി മാത്രം മതി അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ വേണ്ട ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാകുന്ന പാകത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട എഴുതുന്ന രീതിക്ക് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഷീറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ അർബായിട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അത് മറ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചറിയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ആ അതെ 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 സിസ്റ്റർ പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണമില്ലേ വർക്കിംഗ് പ്ലേസിലുള്ള ഒരു സംഭവം അത് അതും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാല് പേരെ നാല് പേരെ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലിന്ന് 
അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള വേറെ ഒരു ആരെങ്കിലും അതായത് പാർട്ട്ണറോ കുട്ടിയോ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കൂടി റിലേറ്റീവ് ആരെങ്കിലും കൂടി ഇത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനെയർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം മറ്റേതാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടുപേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റിനെയർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണേൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനെയർ കാരണം അത് സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ലല്ലോ ഇവരോട് ചോദിച്ചറിയാം ഒരേ <laughs> 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 പിന്നെ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം പറ്റി നോക്കിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ സിസ്റ്റം അയച്ചു തരാം എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന്റെ ബാറ്റർ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോ ജോബ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് ജോബാ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഫാർ യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ഫോർ ദ ജോബ് Do you have any close friends or colleagues at your job place? Mm-hmm. Um, uh, does your workplace give you any relaxation methods? Mm-hmm. Uh, or how you find, uh, uh, how you get relaxation during the uh, job hours? Mm-hmm. Um, Uh, do you believe when when you are happy you can work better mm-hmm. Mm-hmm. um then do you face any uh, pressure from your job place mm-hmm. um then uh the stress or tension because of the job mm-hmm. Um, do you ever felt that you are not able to spend quality time with the family because of the job mm mm-hmm. yeah um, i don't know uh, e question stress and tension pedona satisfaction and dissatisfaction because of the job or due to the job mm, personal ah uh, yes mm mm-hmm. um, okay um കമ്പനിയില് ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ വർക്ക് ലൈഫിന് വേണ്ടിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണലി ഹൗ ഡസ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് യുവർ വർക്ക് ലൈഫ് ലൈക് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാദർ ഓർ മദർ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ എനി അതർ മെമ്പർ ഇസ് ദർ ദെൻ um how much support do you get uh no how much quality time you ha- you are able to spend with the family adu or rashan choichirunnallo le edi pome edi poy da sister okay and do you able to get enough quality enough sleep or quality sleep mm mm-hmm. um how much you are able to concentrate on your private life mm-hmm. uh, do you think your child become became more independent because of um because of your job or because of you're not able to spend more time with them mm-hmm. acha okay mother sister അതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവാലോ വേണ്ടത്ര ഗൈഡൻസ് 
കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന് പാർട്ട്ണറിന് പാർട്ട്ണറിന് ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണോ ബാധകമാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡസ് യുവർ കമ്പനി ഡു ദ ഹെൽപ് ഐ മീൻ എംപ്ലോയ് help the employees to maintain the work life balance mm. i have read some word because it's outside uh, that mm. they give special mm. time period mm. to do some mm. hobbies or activities but you spend time more time with the family or family uh, concern and uh, not only in the family um, personal i i have read some word that they the um, bad at the job place itself they get some time to get to relax to play or to some um, private matters at a small period so ivada the work avo nariyilla adonde angana or employees maintain work life balance kodukunnundo nalla oru idu nammada naattil angana oru sambhavam undo illa nu thonnu adha appo chodikkina negative answer kittumbo ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവാന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതെങ്ങനെ ഫാമിലിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലെ ദിവ്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അത് ഫാമിലി ലൈഫിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം Mm-hmm. Yeah. Whether that is affecting the family. Yeah, yeah. So, the gap. And then physical strain because of the job that you have to face. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. A question is that they will look in there. Um, കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതായത് അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസ് വേണല്ലോ നമുക്ക് കുട്ടികളോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചോദിച്ചോടെ ആ ചോദിക്കാം ആ അവളുടെ എന്താ റെസ്പോൺസ് അറിയാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി യു ഫീൽ വെൻ യുവർ മദർ ഓർ ഫാദർ ഗോസ് ടു വർക്ക് യു ഡു യു തിങ്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ക്വാളിറ്റി ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് യുവർ പാരൻസ് ഓർ പാർട്ട്ണർ do you ever felt that ma- mother or father or the partner gives more importance to work than spending time with you mm-hmm. um do you think that they are uh, they are stressed due to the job mm-hmm. you know smooth relationship mm-hmm. are you able to get smooth relationship 
റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്മൂത്ത്ലി അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോ ഈ വർക്ക് പ്ലേസിലെ സ്ട്രെസ് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു അപ്രോച്ചബിൾ അല്ലാതെ തോന്നുന്നു കാരണം ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാത്ത ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം കുട്ടികളുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ or while they are busy with the work mm. or who does most the household works mm. uh, what you do to relieve your parents or the partner stress mm. okay uh, do you think that they are getting enough sleep because mm. of the job stress mm. how much support do you think that you give them um the parent or the partner um what are the details of this okay almost how many questions are you um i am not sure okay okay uh, one 20 20 is what is the idea you have to get 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 the idea okay okay thank you sister Okay. And who is ready with the questions? Hello, sister. <clears throat> yeah. Uh, sister, <clears throat> parenting in the questions are at the end. Um, um, first, uh, name of the child, age of the child, <clears throat> milestones, developmental milestones. <coughs> type of the family um, in, in which belongs mm. and um, how many siblings are there mm. how is the relationship with the siblings mm. um is he or she regular in their school work mm. um does uh, he or she discuss uh, that with you and seeks help mm-hmm. do you get time for help him or her in the works mm. do you spend time to hear your child mm. do you encourage your child in non academic activities in school mm. how often you punish your child <clears throat> can you explain <clears throat> any any occasion <clears throat> how you feel after the punishment mm. uh, what is the reaction of the child during the punishment and after the after that uh how you express your love on your child mm-hmm. how the child expressing his or her love on you mm-hmm. no. what what are all the safety measures to protect your child mm-hmm. um safety measures you, uh, you you are using to protect your child mm-hmm. whether the child uh, his or her, um, um child choose his or her dressing style or uh, asking your opinion mm. do the child have his or her own peer group mm. how long he or she uh, spend time with the peer mm. are you comfortable with the uh, with the child's peer group mm. do you compare your child with other children mm. Uh, what is the reaction of the child when you compare him or her with others mm-hmm. how was the development uh, sorry uh, that's all repeated um do you punish your child for uh, under achievement or uh, um and low performance mm-hmm. are you satisfied with the facilities you provided for the physical and mental development of the child 
um how long the child spend time on visual medias mm -hmm. have you had any conflict with the child regarding this mm -hmm. if uh, anything is there, any occasion um, that time or you can explain like mm -hmm. that i ask mm -hmm. yeah um, and um what uh, what you you what like the what you want your child to become your mm -hmm. ambition like that are you ready to satisfy everything for that for fulfilling that mm -hmm. uh, is any time in your life you felt uh, parenting as a burden mm -hmm. if yes what makes you think like that mm -hmm. is parenting um, is considered as only a duty or you really enjoying that mm -hmm. uh, that makes sense okay good പ്രജിത ഒരു പാരന്റാണോ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് നേരത്തെ കർമ്മയുടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെനിക്ക് ഒന്നും നോക്കണം ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദിക്കണമെന്ന് എന്താണ് കർമ്മ എന്ന് ചോദ്യം വന്നു ഏത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതം അനുസരിച്ച് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതമായിട്ട് കർമ്മ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താ ഇത്രയായിട്ട് ഇനി 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 നമുക്ക് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് മക്കളും മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അവരുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ 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 കർമ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മ ഫലമാണ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഇതിനെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പറഞ്ഞത്തെ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അത് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ കർമ്മ ഫലത്തെ കഴിഞ്ഞ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അതിലൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറയാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എപ്പോഴാണ് ഒരു നിങ്ങൾ പാരന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഏത് സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടോ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഏതൊക്കെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങളെ മക്കൾ അനുകരിക്കാറുണ്ട് ആരെയാണ് അവർ അനുകരിക്കുന്നത് സിനിമക്കാരനെയാണോ സ്പോർട്സിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് വന്നത് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവര് പാരന്റ് അവയർ ആണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ട് അതിന് എന്ത് എന്ത് മെഷർ ആണ് ചെയ്യാൻ എടുക്കണത് എങ്ങനെയാണത് ഡീൽ ചെയ്യണത് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കാൻ രണ്ടാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടു അതായത് പലപ്പോഴും വന്ന രണ്ടാമത് കൊച്ചു ഉണ്ടായപ്പോ സ്നേഹിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ബോഡി ആൻഡ് സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ആറ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുപോ അങ്ങനെ പിന്നെ ആൾക്കാര് കുട്ടികള് മാസ് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ടി വി മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവർ അടുത്തിരിക്കാറുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആൾക്കാര് പറയാത്ത രണ്ടു മൂന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ ആ സാലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്ന് എലിസബത്ത് ഡോക്ടറും ചോദിച്ചു തന്നു ആ സാലറി എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൊടുക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യന്റെ കൊടുക്കുകയാണോ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബാല്യത് സാലറി ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ ചെറിയ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണോ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് കമ്പൾഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരെ ഒരു സെൽഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് പോണെയാണോ പിന്നെ ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് യുവർ ഹോളിഡേസ് ഫാമിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോളിഡേസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങള് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് മക്കള് പേരന്റ് അങ്ങനത്തെ അവരെ നിങ്ങൾ ജോലി ബാധിക്കാറുണ്ടോ അവര് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ജോലിയായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ജോബ് അത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ജോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ നന്മകൾ എന്തൊക്കെ തിന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് <laughs> 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 കർമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചു കഴിയുമ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തോന്നും ചോദിക്കാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നഫീസ നന്ദന ടീച്ചർ നേനു നേഹ ജോസഫ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആന്റണി അച്ഛൻ റഞ്ജുബായ് ഇവരൊക്കെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞാനൊരു ചോദിക്കാമോ പക്ഷെ അതിന് നന്ദന ടീച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞുല്ലോ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇന്ന് എക്സാം ആയിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ സിക്സ് പിന്നെയും കേട്ടു ഫൈവ് ഒന്നും കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കയറിയപ്പോ പിന്നെയും സിക്സിന്റെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാരും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യാണ് അതിനകത്ത് ദൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് രണ്ട് റിലീജിയസ് ആണല്ലോ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും എടുക്കണേ അപ്പൊ അതിന് ചില കാര്യങ്ങളില് മാച്ച് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലത് സെയിം ആയിട്ടും വരാലോ 
അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ അതിന്റെ എന്താ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണ് അതെങ്ങനെ ലൈഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഫാമിലി ലൈഫിനെ അല്ലെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ ഒക്കെ അതെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങള് നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയണോ നാളത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ബോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങള് എഴുതി അതാത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുക റഫ് എഴുതി കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെയർ എഴുതി ഓക്കെ ആളല്ലേ അല്ല എവിടെയാണ് ആരുമില്ല ഒരെണ്ണത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത നാളുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടാ മതി ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ് അതർവൈസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ യുവർ വേൾഡ് So wish you all the best. Do well for your Thank you, sister. Uh, practical uh, activities. Thank you, sister. Thank you. If you have any practical supervisor, practical, internship, dissertation, you can see that you have a lot of dissertation. You can see that you have a lot of copy. That is, you have a study center, you have a study center, you have a study center, you have a study center. Okay. Yeah. Okay, take care. ഇതിലിപ്പോ എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ 